क्या बदतमीजी है एक लेडी को आप ऐसे बाहर वेट करवा रहे हैं बहुत महंगी दुश्मनी मोल ले रहे हो वाजपेयी जी मैं चाहूँ तो आपको यहाँ से बात रुकवा भी सकता तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जब से मजदूरों की जिंदगी का मजाक बनते हुए देखा मेरा दिमाग खराब हो गया है या तो चुपचाप सफाई करो या फिर बाहर बैठ के हमेशा के लिए मेरा इंतजार देखिए जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद दुख है ऑल आई कैन सी इज माई कंडोलेंसेस टू देर फैमिलीज मार डाला मेरे बेटे को उनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा तू पालेगी उनको जी अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखना हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की हाँ और मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को ध्यान से काम करना चाहिए था ना फिर भी कंपनी इसका मुआवजा दे देगी मुआवजा देगी तुम मुझे पता कितने देगी कितने पैसे में मेरा बेटा वापस आएगा अगर मैं तेरे पति को मार दू तो तू उसके लिए पैसे लेगी और जो शराब मोहतरमा तुम इतनी जल्दी कहा भाग गई है एक्सीडेंट हुए तीन घंटे हो चुका है तू अभी आ रही है तू मुझसे तू तड़ाक करके बात मत करना ये वर्दी में पुलिस ऑफिसर की कॉलर पकड़ रही है तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ अच्छा कौन है तू ये वैभव कपूर की माशुका है ओ, हो। क्या कर रही है इसलिए इतनी अकड़ दिखा रही है आई एम द सीई ऑफ कपूर बिल्डर्स और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें उनके इलाज के लिए पैसे मिल जाएंगे एंड अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी फैमिलीज को उसका मुआवजा मिल जाएगा ओके जयन सर एक एनक्वायरी कमेटी बिठानी होगी मुझे इस सीईओ के तेवर कुछ सही नहीं लगा सर जी सर खाना खा के जब यथु का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो लीना आंटी को जाके सॉरी बोल देगा राइट यथु रॉन्ग अगर आप मुझे उनके घर लेके गए तो मैं उनकी खिड़की का दूसरा कांच भी तोड़ दूंगा यथु ऐसे नहीं कहते वो आपसे बड़ी है ना वो बड़ी है तो क्या हुआ वो कुछ भी कहेंगे आपको और मैं सुन लूंगा उनको उल्टा सीधा बोलना बहुत अच्छा लगता है उन्होंने डाटा ने मुझे बहुत सुना है पहले और आप हमारी गेस्ट हो आप हमारे घर में रहती हो होती कौन है वो बोलने वाली और मैं जब तक चाहूँ आपको रोक सकता हूँ यथु लेकिन इस घर के बड़े आपके डैडा है ना डिसीजन तो उनका होगा ना और हम कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं डैडा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यथु बच्चे सब ठीक है डाडा ये घर मेरा नहीं है ये <laughs> कैसा सवाल है बच्चे नहीं डाडा पहले आप मुझे बताओ ये घर मेरा है या नहीं मैं डिसीजन ले सकता हूँ तो मेरे गेस्ट यहाँ पे कितने दिन तक रुक सकते हैं बेटा डाडा काम कर रहे हैं शाम को घर आके बात करेंगे ठीक है आपने लंच कर लिया ना अच्छा आप मुझे ये बताओ डाडा की आपको साक्ष मैम ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं बेटा साक्षी मैम से मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी उन्होंने तो हमें कितना सपोर्ट किया है है ना पर हुआ क्या 
कुछ नहीं दादा रात को बात करते हैं हा? और हाँ साक्षी मैम मुझे खुद अपने हाथों से लंच खिला रही देखा कंफर्म आपके यहाँ रहने से मिस्टर और मास्टर बात पे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बस भाई हेलो मैम भाई हेलो चौकसी जी के बारे में सुनो समय का आजकल कुछ पता ही नहीं चलता अच्छे भले थे सुबह तक फिर अचानक से दिल का दौरा क्या बताएं लेकिन मेरी इस बात का यकीन मानिए मैम उनकी गैर मौजूदगी में भी इस डिपार्टमेंट से आपको इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट मिलेगा जी मैडम आप लोग अंदर कैसे हैं? किसने परमिशन दी आपको अंदर आने की ऐसा है मैडम जब दो लोगों की जान जा चुकी हो और तीन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के झूल रहे हो तो पुलिस वाले अंदर आने के लिए परमिशन नहीं मांगती है सीधा अंदर आती है और जवाब मांगती है और वैसे भी आप लोग के घर का टोर करने हम नहीं आए जांच करने आए हैं परमिशन लेटर चाहिए ना आपको मुझे दीजिए मैम इंक्वायरी कमेटी से ऑफिशियल सेवन आया एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करनी है मैं अपने लॉयर के बिना कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगी Unfortunately, आप लोगों को ऐसे ही वापस जाना होगा वो क्या है मैडम ये नाइन इलेवन वाला देश नहीं है एक शून्य शून्य वाला देश है लगता है मैडम अंग्रेजी सीरीज बहुत देखते होंगे कभी इंडियन क्राइम शो देखिए तो ऐसे ना कहते सरकारी पेट्रोल खर्चा करके हम आए खाली हाथ तो नहीं जाएंगे अब वेल इन दैट केस और जाने ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट से कह के इन्हें इनके पेट्रोल का चेक दे दो और हाँ कुछ एक्स्ट्रा भी दे देना लगता है नया नया पैसे आए मैडम के पास इसलिए सिर्फ जुबान पर नहीं सर पे भी चढ़ा हुआ है कोई ना इंक्वायरी खत्म होने तक तुम्हारा दिमाग भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा अपने लॉयर को भी पुलिस स्टेशन बुला लेना पुलिस स्टेशन एनक्वायरी तो पुलिस स्टेशन में ही होगी चलो देखिए आप एक सीईओ को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते सीईओ हाँ सीएम भी होते ना मुझे मेरी ड्यूटी करने से नहीं रोक पाते और अगर ढंग की सीईओ होती तो अभी इस वक्त अपने घर पे नहीं ऑफिस में होती अब चले गिव मी सम टाइम मैं थोड़ा रेडी होके आती हूँ जाने कार निकल पाओ फैशन परेड में नहीं जा रहे हम लोग सही कपड़े और गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है आपको हम अपने जीप में लिफ्ट दे देंगे डोंट वरी आप बचो ना बचो पर आपके पेट्रोल तो हम जरूर बचाएंगे मैडम वो क्या कहते हैं ना सेफ फ्यूल एंड कारफुल सही कहा ना अब चले गर्मी लग रही है हाँ बहुत यहाँ ए सी फ्रिज कूलर कुछ भी नहीं मिलेगा सादा पानी चाहिए तो बोल भिजवा दूंगी नो थैंक्स मैं सिर्फ मिनरल वाटर पीती हूँ मिनरल वाटर बैट हेलो एक बीमार आदमी को हॉस्पिटल में चैन से नहीं रहने दोगे क्या उन्हें हार्ट अटैक आया अभी बात नहीं कर सकते दो मजदूरों की जान गई है सीधा क्रिमिनल केस बनेगा भलाई से कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइएगा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा आ, 
आधा घंटा हो गया है और कितना वेट करना होगा ये क्या बदतमीजी है एक लेडी को आप ऐसे बाहर वेट करवा रहे हैं वो लेडी जो इंसान की मौत को भी पैसों से तोलती है तो इस सब के पीछे तुम हो माना वाजपेयी तुम नहीं आप सीईओ में साकांक्षा इस केस का सीनियर इंक्वायरी ऑफिसर हूं सो मेंटेन द डेकोरम अच्छा रहेगा आपकी कंपनी के लिए भी और आपके लिए भी तो थोड़ा तमीज किस यानी बिली खंभान हो जाए मैंने तुम्हें ओ सॉरी सॉरी हाँ मैंने आपको श्री मानव बाजपेई को छोड़ क्या दिया तुम्हारा ईगो इतना हॉट हो गया कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ तक आ गए अरे अभी तो आपको पता नहीं मैं कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ मैडम फिलहाल आप बाहर जाके इंतजार कीजिए जब बुलाया जाएगा तभी अंदर आइएगा और हाँ अंदर आने से पहले नॉक करना परमिशन लेना ये पुलिस स्टेशन है कपूर बिल्डर्स का ऑफिस नहीं <laughs> कभी कभी बच्चे को जब टॉयगन दी जाती है ना वो उसे असली समझ बैठता है मिस्टर सीनियर इंक्वायरी ऑफिसर आप मुझे फिलहाल वही बच्चे लग रहे हैं तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना ये सब ड्रामा करके ये कुर्सी पे बैठ के ये सब खेल के कभी सोचा है जब वैभव आएगा और उसे पता चलेगा कि आपने उसके दिल की क्वीन कपूर कंस्ट्रक्शन की सीईओ यानी कि मैं मुझे ऐसे हरेस कर रहे हो वेट करवा रहे हो तो वो तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगा बहुत महंगी दुश्मनी मोल ले रहे हो वाजपेयी जी जिसका ना तो आप मूल चुका पाएंगे और ना ब्याज मैडम ये किसी साहूकार की दुकान नहीं है इंसाफ का मंदिर है यहां पर मूल ब्याज की बातें नहीं होती हैं, कानून और इंसाफ की बातें होती हैं। चलिए बाहर जाके इंतजार कीजिए खड़े खड़े घूर क्या रही हूं बोलिए मत मैं चाहूं तो आपको यहां से बाहर फेंकवा भी सकता हूं मैंने आपसे कहा था ना ये फाइल अपने फोन से डिलीट कर दीजिए आपको पता है ना ये नहीं सुन सकती फिर भी ये फाइल अभी तक आपके फोन में क्यों है सॉरी बेटा मैंने वो डिलीट कर दिया था लेकिन पता नहीं शायद कोई फोल्डर में रह गया अभी अपना फोन ऑन कीजिए और इसे अभी के अभी डिलीट कीजिए फोन से तो मैं डिलीट कर दूंगी लेकिन तेरे अंदर से तू डिलीट कर पाएगी तू देख रही है ना उस बच्चे के साथ तू क्या कर रही है उसकी माँ जा चुकी है और तेरा पार्थ भी तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी का खालीपन दूर कर रहे हो आज किसी ने तुझे दो शब्द क्या सुना दिए यथु ने उनका शीशा तोड़ दिया और अब इस गाने पे तू जो महसूस कर रही है तेरी जो तड़प है उससे पता चल जाता है कि तू अभी भी वही पुरानी जिंदगी जी रही है मैंने भी अपना बेटा खोया है पोता खोया है और इतना दर्द झेलते झेलते दिल पत्थर हो ही जाता है और अगर नहीं हुआ ना तो करना पड़ता है तुझे भी करना होगा वरना तो जिएगी कैसे तुम मुझे बात 
फेंक पाओगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की ओ हो 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 वाजपेयी जी वो क्या टूट गया ओ हो 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 अरे किसी का घमंड टूट गया चूर चूर हो गया बाय द वे आई एम कमाल है बाय द वे आई एम एसोसिएट इंक्वायरी ऑफिसर मिस्टर कौशल नाइस टू मीट यू शकल कुछ देखी देखी सी लग रही है अरे सर कमाल है लगता नहीं कि इनसे हम पहले कहीं मिल चुके हैं कौशल जी इस कुर्सी पे बैठ के मुझे पिछली कोई भी बात याद नहीं आती ओह एसीपी जी जरा यहाँ आइए जल्दी कमाल है ये देखिए हमारी सीईओ मैडम को जो है ना ये पुलिस स्टेशन गार्डन लग रही थी यहाँ वहां टहल रही थी और बगैर परमिशन के अंदर कैबिन में चली आई कमाल मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है कुछ लोगों की तरह मुझे और कितना टाइम वेट करना पड़ेगा जब तक अंदर आने को ना कहा जाए कुछ समझी समझाओ चलो बार एसीपी मैम मैं क्या सोच रहा हूं कि हम ना अब इनसे तभी मिलेंगे जब ये अपनी फैलाई हुई गंदगी साफ कर लेंगी क्या लगता है आपको जी मैं आए ऑफकोर्स मैम यस ऑफकोर्स आइए सुनो सुषमा को अंदर भेजो केबिन की सफाई करनी है देखा ये भी जानती हैं ये कंपनी की सीईओ के साथ कैसे बिहेव किया जाता है और एक मिनट मैडम रुको सुषमा मैडम को दो जो गुनाह करता है सजा वही भुगतता है और जो लोग गंदगी फैलाते हैं सफाई भी उसी को ही करनी पड़ती है आई बात समझ में चल शुरू हो जा वॉट नॉन सेंस मैं ये सब नहीं करने वाली तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब जब से मजदूरों की जिंदगी का मजाक बनते हुए देखा मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है या तो चुपचाप सफाई करो या फिर बाहर बैठ के हमेशा के लिए मेरा इंतजार फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज